எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு அப்படின்னு சொல்றது போல நமக்கு நிறைய ஆர்வங்கள் இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்களை செய்யக்கூடிய திறனும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அரசு அமைப்பு என்பது தம்பி நம்ம ஐயன் கார்த்திகேயன் சொன்னது மாதிரி அதற்கான ஒரு களம் அமைத்து கொடுக்கறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதற்கான நம்ம என்னென்னா இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோமோ கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கிறோம் அது அனைத்தும் மாணவர்கள் முதல்வர் அவர்களின் அந்த வழிகாட்டுதலும் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அட்டோனமை அட்டோனமின்னு சொல்லலாம் ஒரு நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய விஷயங்களை செய்கிறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த முதல்ல ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு மரியாதைக்குரிய இந்த நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ்நாடு சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் ஃபேக்ட் செக் யூனிட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதனுடைய மிஷன் டைரக்டரும் எனது மிக நெருங்கிய சகோதரருமான ஐயன் கார்த்திகேயன் நண்பர் டிஜிட்டல் அமைப்பின் தலைவர் ஜி கே முத்து ஏடபிள்யூஎஸ் நிறுவனத்தை சேர்ந்த அலுவலர்கள் அலுவலர் அவர்கள் அதே போன்று சாருடைய பேர் எனக்கு தெரியல துணை தலைவர் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தரவன் தெரியும் துணை தலைவர் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் சார் சாஹித் அலி அவர்கள் நண்பர் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் அமைப்பின் ஒரு பெரிய தூண் சரவணன் அவர்கள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எனது இனிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் டிஜிட்டல் உறுப்பினருக்கும் அந்த இனிய மாலை வணக்கங்கள் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை இன்றைக்கி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோடட் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் ரொம்ப குயிக்காக சொல்லி நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் நிகழ்வில் வந்து இந்த வேலிடிக்ட்ரி செஷன் கடைசி செஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப களைப்பான ஒரு செஷனாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிஜிட்டால் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நண்பர் முத்து அவர்கள் வந்து ஒரு நெருங்கிய நண்பர் பல வருடங்களாக குறிப்பாக அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் மறைவதற்கு ஒன்பது நாட்களுக்கு முன்னால் அவருடைய வழிகாட்டுதலோடு அவர் வந்து ஆரம்பித்து வச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அது இதுதான் அவருடைய கடைசி நிகழ்வு அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கு அடுத்த நிகழ்வில் அவர் காலம் ஆகிட்டார் ஸோ அவருடைய ஒரு தீவிர பக்தர்னே சொல்லலாம் நம்ம முத்தவர்கள் எனக்கு பல்வேறு காரணங்களால் வந்து அதுக்குள்ளே போயிருமில்ல அந்த ஒரு 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 அந்த அவர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி சொல்லுவார்னா நம்ம அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நம்ம மக்களை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ டிஜிட்டல் வந்து ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸிங்கிலேருந்து ஒரு டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங்கிறது வந்து ஒரு நாட்டை ஒரு மாநிலத்தை ஒரு ஊரை ஒரு நிறுவனத்தை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் கொண்டு போ கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி அந்த டிஜிட்டல்ங்கிறதே வந்து ரொம்ப பறந்து பல்வேறு வடிவங்கள் எடுத்து வந்திருக்கிறது அதில் இன்றைக்கி ஏஐ பற்றியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நான் அது உள்ளெல்லாம் ரொம்ப போக விரும்பலை இன்றைக்கி நான் வந்ததுலேருந்து கேட்டதில் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நான் இந்த உரையும் நான் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணவும் இல்லை ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரிக் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இந்த இதையை முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து இந்த டிஜிட்டல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க அந்த விஷயத்தை வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப இந்த இந்த எனக்கு பல உரைகள் நான் கேட்டிருக்கேன் அயன் கார்த்திகேயன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய தனிப்பட்ட முறையில் உரையாடி இருக்கிறோம் நிறைய சோசியல் மீடியாவில் பர்சனல் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நான் கேட்ட அந்த உரை வந்து ரொம்ப இயல்பாக ஸ்பான்டேனியஸாக பேசின ஒரு விஷயம் இது எத்தனை பேர் ரொம்ப ஆழமாக உள்வாங்கினீங்கன்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக இதை செய்யுங்க இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பிஸ்னஸ் கோச் மாதிரி அவர் பண்ணலை இந்த இதில் ஒரு சில ஆழமான உண்மைகளை ஆழமான உண்மைகள் அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் உலகத்திலேருந்து நம்ம வர்றோம் இன்னைக்கு அடுத்த தொழில் துறையின் அடுத்த கட்டமே வந்து ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டார்ட் அப்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குவதற்கு ரொம்ப ஆழமாக யோசிக்கணும் வித்தியாசமாக யோசிக்கணும் புதுமையாக யோசிக்கணும் இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த புதுமை ஆழம் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப பகுத்தறிவோட யோசிக்கணும் இந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும்தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் 
அது பற்றியான இன்னைக்கு வந்து ஒரு எல்லா விஷயமே வந்து knowledge based economy ஆயிட்டு வருது எல்லாமே அறிவுசார் பொருளாதாரமா உருவாயிட்டு வருது அப்ப இன்னும் பல விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் அதுல அவரு அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பத்தி ஒரு பல விஷயங்கள் வந்து சொன்னாரு அதுல வந்து இந்த நான் அத சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னும் அவரே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப எளிமையா தான் சொன்னாரு என்ன அப்படினா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த கிளாமர் அல்லது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்னு சொல்றோம் இதுல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னு சொல்றோம் இந்த மாயிக்குள்ள எல்லாம் போயிராம எது கோர் விஷயம் எது ஆழமான விஷயம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பீட்டர் ட்ரக்கர் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் குரு இன்னைக்கு எம்பிஏ கோர்சஸ்ல உலகம் முழுவதிலும் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா அந்த பீட்டர் ட்ரக்கருடைய புக்ஸ் தான் பல வருஷங்களா இருக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார்னா மார்க்கெட்டிங் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கும் யாராவது கெஸ்ட் பண்ணுங்க உங்க ப்ராடக்டுக்கு சர்வீசஸ்க்கு மார்க்கெட்டிங் எப்போ ஆரம்பிக்கணும் யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இதை செய்யணும்னு ஒரு ஐடியா வருது இல்லைங்களா அப்பவே வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆரம்பிச்சிடணும் சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு அடி மார்க்கெட்டிங்னா என்ன ஒரு மார்க்கெட் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரே தேவையுள்ள ஒரு கூட்டம் இப்போ இங்கே ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க இந்த இருபது பேருக்கும் ஒரே நீடு இருக்கு இன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து குமார் மெஸ்ல போய் பரோட்டா சாப்பிடணும் அப்படின்னு இருபது பேர் நினைக்கிறோம் அப்போ அது ஒரு மார்க்கெட் அந்த இருபது பேர் யாரு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மார்க்கெட் தான் முதல் ஸ்டெப்பு எங்கே நம்ம தவற விடுறோம்னா நம்ம ப்ராடக்ட்டு இந்த மார்க்கெட் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்டிலேயே நம்ம தவற விட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆயிரத்தெட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் போனாலும் சரி ஆயிரத்தெட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸில் பிடிச்சாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொன்ன மொத்த அந்த அரை மணி நேர பேச்சின் சாராம்சம் அதை ரொம்ப அழகா எளிமையா ரொம்ப ஜோவியலா காமெடியா சொன்னாரு ஸோ இதனுடைய மொத்த விஷயமே அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ராங் ப்ராடக்ட் ராங் மார்க்கெட் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு நீங்க என்னதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாலும் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது சரிங்களா அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம மாறன் போன்ற ஒரு நல்ல கன்சல்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதே இடத்துல தொண்ணூத்தொம்பது சதவிகிதம் கன்சல்டன்ஸ் வந்து போலியான கன்சல்டன்ஸ் தான் சரிங்களா அவங்க வந்து நிறைய மிஸ்கைட் பண்ணுறாங்க அவர் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி அல்லது மோட்டிவேஷன் பற்றி அல்லது பல ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்டை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கே ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு பட் பரவாயில்ல அது வந்து அவங்க ஒரு ஆர்வத்தோட பேசுறாங்க பட் வந்து அது வந்து என்னன்னா நிறைய இளைஞர்களை வந்து மிஸ்கைட் பண்ணது அது வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் அன் ஈகோ சிஸ்டம் பர்சன் அது இன்னைக்கு ஒரு பொறுப்பான இடத்துல இருந்து பார்க்கும் போது நாம வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் அது இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதை வந்து நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு கொள்ள சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கும் இன்னைக்கு இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றதை விட இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு ஸோ அதனால ஐ சி தட் அவருடைய பேச்சு வந்து ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிளான பாயிண்ட்ஸை நிறைய சொன்னாரு அதை ஒரே ஒரு லைனில் நீங்கள் டேக் அவே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸைட் ஆக வேண்டாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது அது உங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை என்னும் பெருசாக பண்ணிடவே முடியாது மேபி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் க்ரோத் கொடுக்க முடியும் ஃபண்டமெண்டலில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பர்டைஸே மார்க்கெட்டிங் தான் சரிங்களா மார்க்கெட்டிங்கிறது வந்து ஒரு மனசில் ஒரு இடம் இன்னைக்கு இந்த நான் போன தடவை இதே இடத்துல கூட ஒரு ஒரு லான்ச்சில் சொன்னேன் த ஹையஸ்ட் காஸ்ட்லியஸ் ரியல் எஸ்டேட் இன் த வேர்ல்டு நியூயார்க்கோ லண்டனோ மும்பையோ கிடையாது மொபைல் ஆப் மொபைலில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு செகண்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட்ல இருந்து உங்க மார்க்கெட் நான் சொன்ன அந்த மார்க்கெட்டுடைய புரிதல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் என்னுடைய ப்ராடக்ட் ஒரு அல்லது ஒரு ப்ராடக்ட் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அவ்வளோதான் மார்க்கெட் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு உங்க பொருளை அவங்க மனசில் கொண்டு போய் பதிய வைக்கிறது தான் மார்க்கெட்டிங் இந்த ஃபண்டமெண்டல் வந்து நான் சொல்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பட் இது ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம் அவ்வளோ ஈஸியா வந்து ஒரு மனசுல வந்து உங்க பிராண்டை பதிய வைக்க முடியாது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணி உங்க பிராண்டிங்க பண்ணவே முடியாது சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பெனிட்ரேஷன் சஸ்டெயின்ஸ்
அந்த மனசில் இருத்தி நிற்க வைக்கிறது தக்க வைக்கிறது இது தனி கேம் சஸ்டைனன்ஸுக்கு தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே தேவை பெனிட்ரேஷனுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறதே அது தப்பான ஒரு வார்த்தை தான் அது டிஜிட்டல் சேல்ஸ் அது சேல்ஸுக்கும் மார்க்கெட்டிங்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான விஷயம் இது நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு தேவையா அதுதான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் சொல்யூஷனை ரொம்ப லவ் பண்ணாதீங்க ப்ராப்ளத்தை லவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேருக்கு தேவைப்படும் ஸோ அந்த மார்க்கெட் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி இந்த நீடு இருக்குது எனக்கு இந்த தேவை இருக்குது அப்படின்னா என் மனசு வந்து அது தேடும் ஸோ அந்த தேடல் மனசுக்கு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த மனசில் போய் பதியும் அதுக்கு ஒரு பல்வேறு டாக்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க நான் ஒன்று மட்டும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னா ஒரு கேட்டகரியில் நீங்கள் லீடராக இருக்கணும் அந்த கேட்டகரி லீடர்ஷிப் தான் பிராண்டிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிராண்டில் வந்து லீடராக இருக்கவே முடியாது இது கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என் பிராண்டை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டாக கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா அது எப்படின்னா ஒரு கேட்டகரி எடுத்துக்கணும் ஒரு பிரிவு இனோவேஷன்கிறது அதான் இனோவேஷன்கிறது ஒரு புதுமைனா என்ன தம் இனோவேஷனுடைய தமிழாக்கம் வந்து புதுமை புதுமைங்கிறது புதுசாக ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறது ஸோ புதுசாக ஒரு கேட்டகரி அந்த கேட்டகரிங்கிறது ஒரு பிரிவு அந்த பிரிவில் நீங்கள் முதலிடத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே தான் அப்போ தான் அந்த மனசில் வந்து உங்களுடைய ஒரு ஹியூமன் மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் சைக்காலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ஒரு பிரிவு இருக்குது அந்த பிரிவில் ஃபஸ்ட்டாக போய் உட்கார ஒரு விஷயம் வந்து அந்த மனசில் பதிஞ்சிடும் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஃபோட்டோ காப்பிங்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஃபோட்டோ காப்பிங்கிறது ஒரு நகல் எடுக்கிறது இதை முதல் முதல் உலகத்தில் கொண்டு வந்த கம்பெனி அது ஜெராக்ஸ் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து அந்த ஃபோட்டோ காப்பிங்னு கூட சொல்கிறது இல்லை ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ ஜெராக்ஸுங்கிறது ஒரு பிராண்டு ஸோ ஃபோட்டோ காப்பிங்கிற கேட்டகரியில் ஜெராக்ஸுங்கிற பிராண்டு வந்து மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் டோஷிபா கொண்டாந்தாங்க கேனான் கொண்டாந்தாங்க மோடி நம்ம மோடி கிடையாது இன்னொரு மோடி ஜெராக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு கம்பெனி ஒன்று இருந்தது முன்னாடி அவங்க ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தாங்க அது அந்த கம்பெனி கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து பல கம்பெனிஸ் வந்து ஜப்பனீஸ் கம்பெனிஸ் சில சைனீஸ் கம்பெனிஸ் சில அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க பட் ஹெச்பி கூட கொண்டு வந்தாங்க எந்த கம்பெனியுமே வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம நிற்க முடியல அது மாதிரி கோலா பானங்கள் அப்படின்னா அது ஒரு கேட்டகரி சரிங்களா ஸோ எந்த கோலா வந்து நம்பர் ஒன் கோலா கோகோ கோலா ரைட்டுங்களா ரெண்டாவது பெப்சி அதுக்கப்புறம் இங்கேயுமே நிறைய கேம்பா கோலா அந்த மாதிரிலாம் அந்த 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 ப்ரௌன் கலர் அந்த டேஸ்ட் வரக்கூடிய அந்த ட்ரிங்க்கு ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் யார் முதல்ல கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் அந்த கேட்டகரி லீடர் இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் லீடர்ஷிப் இருக்குமா இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்படி வந்து இன்னைக்கு இதே இதுக்கு முன்னாடி பேசின அந்த இவர் பிளாக் ஷீப் நண்பர் சொன்ன மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து வெறும் பத்து ஆறு அஞ்சு ஆறு பேப்பர் இருந்தது நியூஸ் பேப்பர் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு டிவி இருந்தது ரொம்ப லிமிட்டட் கம்யூனிகேஷன் அது மாதிரி கம்பெனிஸும் லிமிட்டட் பிராண்ட்ஸும் லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸும் லிமிட்டட் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை வி ஆர் லிவிங் இன் அண்ட் ஓவர் கம்யூனிகேட்டட் சொசைட்டி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மீடியா கம்பெனி வச்சுருக்க மாதிரி தான் வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறோம் அவ்வளவு இ மேகசின்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் வாட்ஸ்அப் சேனல்ஸ் இந்த குரூப் அந்த குரூப் அது போக வந்து இருக்கிற கன்வென்ஷனல் மீடியா டெலிவிஷன் அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஓவர்லோடடாக இருக்குது அப்போது கம்பெனிஸும் இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய பிராண்டை வந்து ஒரு மனசில் கொண்டு போய் பதிய வைக்கணுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் அதுக்கு ரொம்ப டெப்த் வேணும் மேலோட்டமாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லாத்தையும் சாதிச்சிட முடியும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணம் வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் நானும் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்டோஸ் பண்ணுறேன் ஆஸ் அ பர்சன் இன் பிஸ்னஸ் ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ் கைடட் அண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் மோர் தென் யூனோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அதில் நிறைய ஃபெயிலியர்
ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சேல்ஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்டிங் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் கேட்டகரினா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நிறைய லாஸ் இருக்குது ஒரு கேட்டகரி லீடராக வர முடியும் வர முடியலை அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து ஒரு சப் கேட்டகரி இருக்கும் இப்போ சே ஒரு அமெரிக்கன் கோலா அப்புறம் ஒரு இந்தியன் கோலா இந்தியன் கோலாங்கிறது ஒரு சப் கேட்டகரி இப்போ இப்போ ஊ ஊபர் வந்தது ஊபர் வந்து ஆட்டோ இதில் வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி அது அப்படியே நம்ம நண்பர் இலங்கை இருக்கார் சிசிஐனு ஒரு கான்செப்ட் பேசுவார் காப்பி கஸ்டமைஸ் இனோவேட் அப்படின்னு அதை அப்படியே கஸ்டமைஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணி ஓலான்னு இங்கே கொண்டு வந்தாங்க அது இன்னொரு சப் கேட்டகரி இந்தியன் ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது இந்தியன் டாக்ஸி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து நம்ம சப் சப் கேட்டகரி க்ரியேட் பண்ணலாம் சப் கேட்டகரிங்கிறத வந்து நம்ம மனசில் வந்து எகேன் இன்னொரு ஸ்பாட் பண்ணோம் இந்த கேட்டகரியோடைய ஈஸியாக எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பாட்டை வந்து ஒரு கேட்டகரி வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கும் இந்த விஷயந்தான் மார்க்கெட்டிங் அல்லது பிராண்டிங் ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அது மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு மார்க்கெட் சேம் நீட் இருக்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவனுக்கு அவன் ப்ராடக்டை கொண்டு போகிறது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு அவன் மனசில் பதிய வைக்கிறது பிராண்டிங் இவ்வளோதான் இந்த அடிப்படைகளை நம்ம வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ராடக்டோட கனெக்ட் பண்ணி இன்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டு உள்வாங்கிக்கிட்டு இந்த டிஜிட்டல் மீடியாவோ மற்ற எந்த விதமான மார்க்கெட்டிங்கோ ஒரு மீடியம் இதை கொண்டு போய் சொல்றதுக்கான ஒரு வழி மட்டுமே வெறும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வச்சு நம்ம ப்ராடக்டை வந்து எங்கேயோ கொண்டு போயிடலாம்னா சத்தியமாக நடக்காது இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன கேட்டகரியில் இருக்கோம் சப் கேட்டகரி நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியுமா அதுக்கான மார்க்கெட் இருக்கா டேம் சாம் சோம்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் அவைலபிள் மார்க்கெட் சர்வீசபிள் அவைலபிள் மார்க்கெட் சர்வீசபிள் அப்டைனபிள் மார்க்கெட் இதெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஷியல் அதை கால்குலேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் அக்யூசிஷன் காஸ்ட்னு இருக்குது அது உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் தாக்கு பிடிக்கும் அதுக்கான ஃபண்டு இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இன்னைக்கு ஆழமாக நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அந்த யோசனைகள் அந்த நாலேஜ் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து கடைசியில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளே கிடையாது எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள்ங்கிறது என்ன இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கத்தோடைய வரைமுறைப்படி ஒரு கோடி ரூபாய் முதலீடு அஞ்சு கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அது மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் அஞ்சு கோடி ரூபாய் முதலீடு ஐம்பது கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி ஐம்பது கோடி ரூபாய் முதலீடு அல்லது இரநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து மீடியம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மீடியத்தை விடுங்க டெக்னிக்கலி டெஃபினேஷன் படி எல்லா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளும் ஒரு மைக்ரோ அல்லது ஸ்மால் அதாவது இந்த ஒரு கோடி முதலீடு ஐம்பது அஞ்சு கோடி டேர்ன் ஓவர் அல்லது அஞ்சு கோடி முதலீடு ஐம்பது கோடி டேர்ன் ஓவருக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கன்வென்ஷனல் மைக்ரோ ஸ்மால் கம்பெனிஸுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய டிஎன்ஏ அந்த தன்மை ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக அதை சிந்திச்சிருப்பாங்க நான் சொன்ன இந்த இத்தனை விஷயங்களும் எடுத்து ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி லீடராக இருப்பாங்க அதுதான் நம்ம இனோவேஷன் சொல்கிறோம் அது சம்டைம்ஸ் ஒரு டெக்னாலஜி வரும்போது என்ன அப்படின்னா சி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுங்க நம்ம ரெட் பஸ் மாதிரி மேக் மை ட்ரிப் மாதிரியான சைட்டெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது என்னது ட்ராவல் ஏஜென்சி பிஸ்னஸ் நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்க்கக்கூடிய அதே ட்ராவல் ஏஜென்சி தான் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணும்போது அது இனோவேஷனாக வந்துடுது புதுசாக ஒரு கேட்டகரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க செல்லிங் டிக்கெட்ஸ் த்ரூ டெக்னாலஜி நிறைய பேரை ரீச் அவுட் பண்ணுறீங்க வேறஸ் நீங்கள் ஒரு டிக்கெட்டிங் ஏஜென்சி இருந்ததுன்னா அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் போய் வாங்குவாங்க இவ்வளோ தான் மார்க்கெட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க அதான் நம்ம ஸ்கேலிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு இனோவேஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண பண்ணுறதன் மூலமாக நிறைய பேரை ரீச் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த நுணுக்கங்களை வந்து நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமா இதுதான் அடிப்படையான மார்க்கெட்டிங் அடிப்படையான சஸ்டெயினபிலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் இதை நாம் புரிஞ்சிக்காமல் வெறும் டிஜிட்டல் ஸ்டஃப்பை மட்டுமே நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தினோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு நல்ல போஸ்டர் போடுறது நல்ல கண்டென்ட் எழுதுறது நல்ல இன்ஃப்ளூன்சர் பண்ண முடியும் இதுதான் மார்க்கெட்டிங்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடிப்படையிலேயே தவறு செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்
அல்லது தமிழர்கள் நாம் வந்து நம்ம பண்ணுறதை பெருசாக சொல்லிக்கிறதில்ல அல்லது கார்த்திகேயன் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம வேறு எது இதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் இல்லையோ அதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் நம்பிக்கிறோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி அந்த இடத்துல வந்து நாம் இன்றைய காலகட்டம் வந்து தொழில் முனைவர்களுக்கான காலகட்டம் அதனால தான் இன்றைக்கு அரசே வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் மாதிரியான ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி பல்வேறு திட்டங்களை வந்து இளைய தலைமுறைகள் கொண்டு போய் சேர்க்குது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் அவர் சொன்னது போல எப்படி ஐடி துறைக்கான வாய்ப்பை அரசு உருவாக்குதோ அன்னைக்கு வந்து ஐடி வேலை வாய்ப்பு வந்து அன்னை அன்றைய மாற்றத்துக்கான வாய்ப்பு இன்றைய மாற்றத்துக்கான வாய்ப்பு அதே ஐடி வேலைகள் கிடையாது இன்றைய மாற்றத்துக்கான வாய்ப்பு ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டு அந்த ஐடியாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழல் இப்போது எனக்கே ஒரு மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் போன வாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது அன்னைக்கு தமுக்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வை ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா அப்படின்னு நடத்தினோம் மதுரையில் இவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குமா இவ்வளவு ஆர்வமாக பசங்க வந்து பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கே ரொம்ப 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 ஒரு மனசுக்கு நிறைவான ஒரு ஒரு விழாவாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் போன வருஷம் நடத்தும் கோயம்புத்தூர் நடத்தினோம் கோயம்புத்தூரில் இருபத்தி ஓராயிரம் ஃபுட்பால் வந்ததுங்க மதுரையில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஃபுட்பால் இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து குவாலிட்டி பீப்புள் வெறும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வர வச்சோம் அதுவும் குறிப்பாக இந்த காலேஜ்லேருந்து இவ்வளோ பேர் தான் வரணும்னு சொல்லி வர வச்சோம் மற்றவங்க எல்லாம் எங்கேருந்து வர்றாங்க இவ்வளோ ஆர்வம் உள்ள இளைஞர்கள் மதுரையில் இருக்காங்களா அப்படின்னு எங்களுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது அவ்வளவு இன்டராக்ஷன்ஸ் அவ்வளவு தொடர்புகள் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் வந்து வெளியூர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்திருந்தாங்க ரெண்டு நாள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையிலேயே வந்து ஒரு திருவிழாவா ஒரு அறிவு திருவிழாவா வந்து நம்ம மதுரையில் அதை நடத்த முடிஞ்சது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு 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 சூழலில் வந்து நாம் இன்றைக்கி வந்து அந்த மக்கள் அவ்வளோ தூரம் அந்த தேடல் இருக்குது அதற்கு ஒரு தரி ஒரு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதலை வந்து நம்ம செய்யணும் நாம் அந்த புரிதலுக்குள்ளே நம்ம போகணும் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து நாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மாநிலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய களம் ஒரு மிக பலம் வாய்ந்த ஒரு களம் ஒரு சில சின்ன சின்ன உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு தரவுகளை நான் ஒரு இந்த மோட்டிவேஷன் வந்து தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் நம்மளால் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம எடுத்து செய்ய முடியுமா நம்மளோட நிறுவனங்களை எடுத்து செல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நாம் இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஜிடிபியில் நம்பர் டூ அதே நேரத்தில் உண்மையிலே நாம் வந்து இந்தியாவின் முதல் பெரிய பொருளாதாரமாக இருந்திருக்க வேண்டிய இருந்திருக்கணும் இல்லை இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு சில தரவுகளின் அடிப்படையில் அது இல்லாமல் போச்சு அது ஏன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை ஆராய்ச்சி பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா தான் இல்லைனா ஃபேக்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் தம்பிகிட்ட தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து ஜாஸ்தி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டாயிரம் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இங்கே தான் அதிகம் மகாராஷ்டிராவை விட அதே மாதிரி மோஸ்ட் அர்பனைஸ்ட் ஸ்டேட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்ட் நினைக்கிறேன் ஐம்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் இங்கே வந்து நகரங்களில் வாழ்கிறாங்க அப்போது இந்த தொழிற்சாலைகள் தொழிற்சாலையில் வேலை பார்ப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம் ஆனால் உற்பத்தியில் மட்டும் அல்லது ஜிடிபியில் மட்டும் நாம் எப்படி வந்து மகாராஷ்டிராவோட கம்மியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல நிறுவனங்கள் மும்பை வந்து இந்தியாவுடைய பிஸ்னஸ் கேபிட்டல் அதனால வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் அங்கே ஃபைல் பண்ணுறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் இந்தியாவில் வந்து கணக்கெடுக்கிறாங்க எந்த மாநிலம் எவ்வளவு வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் மும்பை வந்து அல்லது மகாராஷ்டிரா வந்து நம்பர் ஒன் ஜிடிபி கொடுக்குது நாம் நம்பர் டூ ஜிடிபி கொடுக்குறோம் பட் இது ஸ்ப்ரெட்டு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நிறைய நிறுவனங்களுடைய அந்த தலைமை அகம் தலைமைச் செயலகம் வந்து சென்னையிலையோ என்னோ மற்ற மற்ற ஊர்கள் இருந்ததுன்னா மும்பை அந்த பொசிஷன் வந்திருக்காது சரிங்களா ஸோ டெக்னிக்கலி வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு முதன்மை மாநிலம் ஜிடிபியில் ஹையர் எஜுகேஷனில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றிய அரசு வெளியிட்ட ஒரு என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் நூறு முதன்மை அதாவது டாப் ஹண்ட்ரட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் முப்பத்தி ஏழு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு சரிங்களா நல்லா நீங்கள் கை தட்டலாம் எனக்காக இல்லை நம்ம மாநிலத்துக்காக அதே மாதிரி இரநூத்தம்பது சிட்டிசன்ஸுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹெல்த் கேர் எஜுகேஷன் எக்கானமி இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்போர்ட் ரெடினஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டாப் த்ரீயில் இருக்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம வந்து டாப் டூவில் இருக்கிறோம் பல்வேறு இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தொலைக்காட்சியில் வந்து ஒரு உரையாடலுக்கு அழைச்சிருந்தாங்க என்ன அடிப்படைனா இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தரவு வந்திருக்குது அதிக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய அதிக இந்த தொழிற்சாலைகளை கொண்ட மாநிலத்தில் வந்து தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்குது இது எப்படி எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு கருத்தை வந்து அதனுடைய ஆராய்ச்சி ஒரு விவாதமாக வந்து அதை பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு தலங்களில் அதே மாதிரி எங்களுடைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த நவீன புதுயுக தொழில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன்லையும் கூட இன்னைக்கு ஒரு நம்பர் ஒன்னா உருவாகி இருக்கும் நித்தி ஆயோக்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவின் திட்ட குழு வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு இனவேட்டம் இனோவேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு நல்ல பண்புகளையும் நல்ல தன்மைகளையும் நல்ல முன்னேற்றங்களையும் கொண்ட ஒரு மாநிலம் இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாடுங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு துபாய் மாதிரி இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு சிங்கப்பூர் மாதிரி சரிங்களா நெவர் கெட் கேரி டெவே அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த குவார்டர் கோலி பிரியாணி இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சில்லியான சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு வந்து தமிழ்நாடு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க வி ஆர் ஃபார் 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 எ ஹேட் எங்கேயோ இருக்கிறோம் பல குறைகள் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனாலும் எங்கேயோ இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் உண்மை ஒரே ஒரு கடைசி விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் எங்க நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பல வட இந்திய சகோதரர்களை பார்க்குறோம் ஹோட்டல்கள்லையும் கட்டிடங்கள்லையும் ரொம்ப மீனியல் ஜாப்ஸ்க்கு வராங்க நம்ம பசங்க போகிறது இல்லை அதையும் தம்பி சொல்லிட்டார் ஏன் அப்படின்னு சரிங்களா இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த தொழில் முனைவுல சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான விஷயத்துல வந்து நம்ம இளைஞர்களை புதிய தொழில்களை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை உருவாக்குறதுக்கு ஊக்கப்படுத்தாம திரும்பவும் வேலை பார்க்குற ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே தள்ளுனோம்னாலும் அல்லது நாம வந்து சரியா நம்மளோட நிறுவனங்களை உருவாக்கலனால கூட இன்னைக்கு வந்து தொழில் முனைவுக்கான காலகட்டம் இன்னைக்கு நிறைய எல்லா மாநிலங்கள்ல இருந்தும் இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லா மாநிலங்களையும் எங்களை போன்ற ஸ்டார்ட் அப் மிஷன்ஸ் இருக்கு இதை தவற விட்டுட்டோம்னா இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு வருஷத்துல வந்து நம்மளுடைய இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வந்து ரொம்ப மீனியல் ஜாப்ஸ் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி நாம கொஞ்சம் ஹையரா ஹைடெக் கூலிகளா இருப்போம் அந்த ஹைடெக் கூலிகளா ஆயிரக்கூடாது தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் தமிழ்நாட்டு இளம்பெண்கள் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் தொழில் முனைவர்களாக உருவாகி ஒவ்வொருவரும் பிற மாநில பிற நாட்டு மக்களுக்கு வந்து நாம் வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கணும் அதற்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் வரக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டிஜிட்டல் சங்கமம் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் புது புது விஷயங்களையும் புது புது ஆளுமைகளையும் இங்கே வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதன் மூலமாக நிறைய பேர் இங்கே பயனடைகிறாங்க பயனடைகிறீங்க நாம் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு உறுதியான மாநிலத்தில் வாழ்கிறோம் நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குது அதே நேரத்தில் நாம் அதை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி நம்மளுடைய அடுத்த இளைய தலைமுறைக்கும் அதை சரியான இடத்துல கொண்டு போயிட்டு நம்ம நம்ம நிறுவனங்களை வந்து நம்ம உறுதியான ஒரு கட்டமைப்புக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இது போன்ற நல்ல நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து நடத்தும் அருமை நண்பர் ஜே கே முத்து அவர்களையும் மனதார வாழ்த்தி அதற்கான தளம் கொடுத்து இது மட்டுமல்ல அண்மையில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டூடியோங்கிற ஒரு முயற்சி கூட எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் ஒரு நூறாண்டு கண்ட ஒரு பழமையான நிறுவனமாக இருந்தால் கூட ஒரு முன்னேற முன்னேற்றத்தை நோக்கிய ஒவ்வொரு புதுமையையும் மதுரை மக்களுக்கு தரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு செயல்படக்கூடிய இந்த 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 மிகப்பெரிய ஒரு நூற்றாண்டு கண்ட இந்த நிறுவனத்தின் அமைப்பாளர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஐ ரிக்வஸ்ட் அவர் தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரசிடென்ட் டு ஹானர் அவர் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ப்ளீஸ்